kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 5 Februari, 1. Santa Agata, perawan dan martir. Agata lahir di Cantania, Pulau Sicilia, pada pertengahan abad ketiga. Riwayatnya dan kisah kesengsaraannya karena iman akan Kristus, tidak diketahui secara pasti. Semuanya baru muncul bertahun-tahun sepeninggal perawan suci ini. Tradisi lama menurunkan satu dua riwayat seperti berikut. Agatha adalah putri seorang bangsawan kaya yang berkuasa di Palermo atau Cantania, Sicilia. Penderitaannya sebagai seorang martir berawal pada masa pemerintahan Kaisar Decius tahun 249 sampai 251. Penderitaan itu berawal dari peristiwa penolakannya terhadap lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia menolak lamaran itu, karena ia telah berjanji untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan dengan maksud untuk mencemari kesuciannya. Semua usaha picik itu sia-sia belaka. Dengan bantuan rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus yang teguh dan suci murni. Quintianus semakin berang dan terus menyiksa Agatha hingga mati. Agatha menghadapi ajalnya dengan perkasa dan menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Karena dipercaya bahwa Agatha mempunyai kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan-letusan gunung api Etna di Sicilia, ia dimuliakan dan dihormati sebagai pelindung manusia dari ancaman-ancaman api. 2. Yakub, bapa bangsa Yakub bahasa Yunani, Yakub bahasa Ibrani singkatan dari Yakub El, yang berarti Allah melindungi. Kejadian bab 27 ayat 36. Yeremia bab 9 ayat 3. Yakub adalah cucu Abraham, putra Ishak dari perkawinannya dengan Rebeka. Kejadian bab 25 ayat 20. Kejadian bab 28. Kejadian bab 27. Ia lebih disenangi daripada Esau, kakaknya. Yahweh mengaruniakan kepadanya ke-12 anak laki-laki yang menjadi tumpuan ke-12 suku Israel. Dengan demikian Yakub adalah bapa asal bangsa Israel. Cerita-cerita mengenai Yakub dibagi menjadi dua: cerita mengenai dusta dan cerita mengenai penerimaan berkat. Dusta yang diceritakan ialah Yakub yang membeli. Kejadian bab 25 ayat 27 sampai 34 atau merebut secara licik hak kesulungan dari Esau ayat 27. Ia sendiri dibohongi oleh Laban. Kejadian bab 29 ayat 23 sampai 30. Cerita tentang perkelahian di waktu malam dekat Sungai Yabok ayat 32 membuat Yakub memperoleh rahmat Tuhan dan memperoleh nama baru Israel. Dari namanya yang baru ini, seluruh keturunannya yang kemudian menjadi bangsa terpilih Yahweh dinamakan Israel. Pada cerita itu dimulailah cerita-cerita pemberkatan. Di situ banyak tempat geografis yang dihubungkan dengan keadaan Yakub waktu itu. Hal itu memberi suatu petunjuk bahwa legenda-legenda sebagian bercorak etiologis, seperti misalnya satu cerita tentang Beatle yang mengisahkan penampakan dengan tangga surgawi, pendirian altar dan penempatan sebuah batu. Dua cerita tentang Haran mengisahkan hubungan dengan Laban. Tiga cerita gilet tentang perjanjian perbatasan dengan Laban. Empat cerita Mahanin tentang kerukunan kembali Yakub dengan Esau. Lima cerita tentang Sukot mengisahkan pembuatan rumah pondok. Enam cerita di Penil mengisahkan pergumulan di waktu malam. Tujuh cerita tentang kejadian di Sikem mengisahkan pembelian sebidang tanah dan pembuatan altar. Tekanan diletakkan pada tempat-tempat itu dan bukan pada peristiwanya. 8. Kemudian masih ada cerita-cerita perpindahan Yakub ke Mesir yang menempatkan Habron sebagai tempat kediaman sementara. Kejadian bab 37 ayat 14. Dalam kejadian bab 49 ayat 29 sampai 33 dikisahkan bahwa Yakub meninggal di Mesir. 
Kemudian kejadian bab 50 ayat 12-14 sampai mengisahkan bahwa ia dikubur di Mapela. Dari kesemuanya itu dapat ditarik kesimpulan adanya suatu garis tradisi ganda, yang satu lebih bersifat kultis di daerah barat Yordan, dan yang lain lebih berhubungan dengan sejarah daerah yang ditempatkan di daerah timur Yordan. Di dalam tulisan di luar pentetu, Yakub hampir tidak pernah disebutkan. Di dalam perjanjian baru, ia muncul pada ungkapan Abraham, Ishak dan Yakub. Matius bab 8 ayat 11, Lukas bab 13 ayat 28. Santa Agatha dan Bapa Bangsa Yakub, doakanlah kami. Kakarla Channel.